الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear you are watching your favorite Quranic religious program Ikhara and I am your host Dr. Jameel Rathor and in this program we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent so according to the format and discipline of our program first we shall give you the recitation of holy verses and our today's program consists of verse number 16 to 19 of Surah Al-Hadid of the 27th part of Al-Quran and as usual you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia in which Allah Taala says when Quran is recited hear it properly attentively and be silent so that God blessings may be achieved so let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa la yakunu kalladhina utu al-kitaba min qablu fatala alayhimu al-amadu faqasat qulubuhum وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْضَ موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا والشهداء عند ربهم صدق الله العظيم Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation. That is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al Quran. <laughs> Wala yakunu 
كالذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبل من قبل فطال فطال عليهم الأمد عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يعلموا أن الله يحيي الأرض يحيي الأرض بعد موتها بعد موتها قد بينا قد بينا لكم الآيات لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات والمصدقات وأقرض الله وأقرض الله قرضا قرضا حسنا يضاعف حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أجر كريم والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك ورسله أولئك هم الصديقون هم الصديقون والشهداء عند ربهم والشهداء عند ربهم Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic text. And then we translated or romanized these verses, particularly for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. And I pray God grant us the capability, understanding, and act upon the holy verses, holy orders, and holy advices of the Quran. Amen. <laughs> In Roman, 
ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ان اردو اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے بس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل ان انگلش اینڈ دیٹ دے شوڈ ناٹ بیکم لائک دوز ہو و گیون دا بک بفور دین دا ٹرم واز پرولانگڈ فار دین سو دیر ہارٹس و ہارڈنڈ ان رومن وکثیر من ہم فاسقون ان اردو اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی ان انگلش And many of them are disobedient. I'lamu anna Allah yuhyil awwa ba'da mawtiha qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ان رومن اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان اردو جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو ان انگلش نو دیٹ اللہ گیوز لائف ٹو دی ارتھ آفٹر اٹس ڈیتھ شیورلی وی ایکسپلینڈ دا سائنس ٹو یو دیٹ یو می انڈرسٹینڈ صدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن أردو بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دیا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا ان انگلش شیورلی دی آرمز گیونگ مین اینڈ آرمز گیونگ ویمن اینڈ دوز ہو گیو اے گڈلی لون ٹو اللہ اٹ شیل بی ڈبلڈ فار دیم And for them is an honorable reward. All the people who 
Roman Walladhina amanu billahi wa rusulihi Ulaika humus siddiqun Washuhadau inda rabbihim In Urdu Or jo log iman lae Allah aur uske rasoolon par وہی خوش نصیب اللہ کی جانب میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان انگلش اینڈ دوز ہو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجرز دے آر دا پرفیکٹ ٹروتھ فلس اینڈ وٹنس اگینسٹ ادرس بفور دے لارڈ ناظرین کرام آج کا سبق اختتام کو پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا لم یعنی الدین آمنو ان تخشا قلوب ہم لذکر اللہ کہ لوگوں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ سے خوف کھاؤ اس سے ڈرو اس کا ذکر کرو نصیحت پذیر ہو جاؤ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا مبارکہ اور اس جیسی کئی آیات مبارکہ ہمیں بار بار تنبیہ کرتی ہے ہمیں وارن کرتی ہے ہمیں الرٹ کرتی ہے ہمیں جگاتی ہے ہماری سوئی ہوئی ضمیر کو ہمارے خمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ اے انسان تو کب اپنے رب کی جانب رجوع کرے گا آخر تو گناہوں سے کب باس آئے گا یہ معصیت کی زندگی یہ اللہ کی دشمنی کی زندگی یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے آخر تو اپنے آپ کو کب روکے گا کیا اس وقت کہ جب نزا کا عالم آ جائے گا موت تیرے سرحانی پر آ کر کھڑی ہو جائے گی اور حقیقت تو یہ ہے کہ ناظرین کرام ہر انسان کے ساتھ ساتھ اس کی موت بھی چل رہی ہے موت انسان کے سرحانے پر کھڑی ہے لیکن انسان اس موت سے ڈرتا نہیں ہے پچھلی امتوں کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی امتیں ان کی طویل عمریں ہوا کرتی تھی پان پانچ سو سال ہزار سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی لہٰذا ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ڈرا کرتے تھے لیکن چونکہ عمریں بڑی طویل ہوتی تھی انہیں معلوم تھا پانچ سو آٹھ سو سال جینا ہے لہٰذا ان کو شیطان فریب میں مبتلا کر دیا کرتا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی نبی بھیج کر پھر ہماری اصلاح فرما دے گا اس کے باوجود بہک جایا کرتی تھی لیکن ان کے بہکنے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی عمریں بڑی طویل تھیں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں اتنی لمبی عمر ملے گی جینا ہے اور پھر ان کے ساتھ حادثات بھی کم تھے ایسا نہیں تھا کہ جناب ہوائی جہاز میں کوئی جا رہا ہے کریش ہو گیا ہے صاحب کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے ہزاروں افراد لقوا اجل بن گئے ہیں آج تو ہلاکت جگہ جگہ پر موت جگہ جگہ پر ہمارا استقبال کر رہی ہے لیکن کل ہلاکت کی ایسی صورتیں یقیناً کم تھی لیکن آج کا انسان اگر غور و فکر کرے اسے جو اوسط زندگی وہ ساٹھ سال کی ہے محض ساٹھ سال کی زندگی ہے لیکن انسان جو ہزار سال کی زندگی پچھلی اقوام کو ملا کرتی تھی ان کے مقابلے میں ہمیں ساٹھ سال کی محض زندگی لیکن ہم سمان تعیشات ان سے کہیں زیادہ تیار کرتے ہیں مکانات محل بنواتے ہیں جو ہزار سال تک چلنے ہیں ہم اپنا بینک بیلنس جمع کرتے ہیں مالی و مالی و مالی ہائے میرے مکان ہائے میری دکان ہائے میرا بینک بیلنس اسی فکر فردہ میں مبتلا رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ضرور نہیں کہ ساٹھ سال کی زندگی پوری ہی ملے گی ہو سکتا ہے یہ سفر زندگی تیس سال میں پورا ہو جائے لہذا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ اے انسان سدھر جا سمل جا اپنے رب کی طرف آ جا تو کب سدھرے گا تیرے رب, تیرے رب کا خوف تیرے دل میں کب تاری ہوگا کیا جب تو اس جہان فانی سے چلا جائے گا اور پھر تو یقیناً خوف ہوگا لیکن اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی جو زندگی کے مختصر لمحات جو تجھے دیے گئے ہیں اس میں جو محلت ہے وہ بڑی مختصر ہے نہ جانے کس تیزی کے ساتھ تیرے دن اور راتیں گزر رہی ہیں یہ محلت بھی رخصت ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے تو یہ روح قبض کر لے اور پھر تو کہے گا کہ مجھے معاف کر دیا جائے تو پھر نہ معافی ہے نہ توبہ ہے نہ فدیہ ہے نہ جزیہ ہے کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا 
ان آیات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی پند و نسائے کے ذریعے حکمت کے ذریعے بلا رہا ہے اور اس کے بعد پھر صدقے کا ذکر ہے قرض حسن کا ذکر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس طرح صدقات کو اور اس معاشرے میں صدقات کے نظام کو کس طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان فرمودات پر ان ایڈوائسز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اقبار